യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി എന്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹെഡ്മീലോടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ താഴെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓൾ വീഡിയോസ് നാക്കി സേവ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ഈ അടുത്തിടയും എനിക്ക് കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു ചേച്ചി ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ അടുത്തിടെ ചക്കക്കുരുവിന്റെ വീഡിയോസ് ഇട്ടപ്പോൾ കുറെ പേര് എനിക്ക് കമന്റ് ഇട്ട് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതെന്ന് ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തോളമായി എന്റെ കയ്യിൽ ചക്കക്കുരു കിട്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച വിധം നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെടിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ച പ്ലെയിൻ മണ്ണാണേ ഈ ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഒരാഴ്ചയോളം പുറത്തു തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അത്ര നോക്കിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ പുറമൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു ചുളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാന അന്നേരം ഓർത്തതെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാന്നു പൊതുവെ നാട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് മണലില്ലേ മണല് നല്ലപോലെ നനഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ആ മണല് നല്ലതെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി എടുത്ത ശേഷം ഒന്നുകിൽ തറയിൽ തന്നെ ആ മണല് ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചക്കക്കുരു ഇടും വീണ്ടും അതിന്റെ മുകളിൽ മണലിടും അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചക്കക്കുരു ഇളക്കി മണലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെയും ചെയ്യും അതായത് ചക്കക്കുരു പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ മണലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ മണലിൽ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് മണലും ചക്കക്കുരുവും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അതായത് മണലിന് അകത്തുള്ള ചക്കക്കുരു കേടാകില്ല പുറത്തുള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്ത് എന്റെ മണലൊന്നുമില്ല കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്ത പണിയാ പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ മുകളിൽ കടന്ന ചക്കക്കുരു ഇപ്പോഴും ദേ ഇങ്ങനെ തൊലി ചുക്കി ചുളിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ മണ്ണിനടിയിലുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി മണ്ണിനടിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദേ അങ്ങനെയുള്ളത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ഇപ്പോഴും അപ്പൊ കവറിന്റെ ഭംഗിയൊന്നും ആരും നോക്കരുത് മണ്ണിന്റെയോ കവറിന്റെയോ ഈ ഇത്രയും പന്ന കവറാന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മണ്ണല്ല എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വളം ചേർക്കാത്ത ചാണകം ചേർക്കാത്ത പ്ലെയിൻ മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ എനിക്ക് ചെടിക്ക് ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഇട്ടെന്ന് ഇളക്കി അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ അടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഇളക്കി അടിയിലോട്ട് ഇളക്കി ഇട്ടേക്കുക അതൊക്കെ കണ്ട നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ഇപ്പോഴും തീരാറായി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് കുറെ മെഴുക്കുരട്ടി വെച്ചു തോരൻ വെച്ചു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി ഇപ്പോഴും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണലില്ലാത്ത സൂക്ഷിക്കുക ഇനിയിപ്പോ തറയിൽ ഇടുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഡലി പാത്രമോ അങ്ങനെ വലിയ പാത്രം എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ മണലിടുക അതിന്റെ മുകളിൽ ചക്കക്കുരു ഇടുക വീണ്ടും മണലിടുക വീണ്ടും ചക്കക്കുരു ഇടുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മണ്ടയിൽ മണലിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ മാസങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാസങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിൽ ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടാനുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ സൂക്ഷിച്ചേന്ന് അങ്ങനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ട വീഡിയോ ആണേ ഇത് അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ അതിനു വേണ്ടി കവർ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ നല്ല കവർ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലാരും കുറ്റം പറയല്ലേ പ്ലീസ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് മണ്ണ അങ്ങോട്ട് മൂടിയെടുത്ത് അല്ല മണ്ടേ മണ്ടേ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു പോകും അടിയിലോട്ട് അർത്തട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായേ എങ്ങനെയാ ചക്കക്കുരു സൂക്